ஹலோ வீஸ் வணக்கம் நாம் இந்த பகுதியில் பார்க்குறது வந்து ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா அதனோட நேம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா லூசன் குதிரை மசால் அதாவது தமிழில் சொல்ல போனால் இது குதிரை மசால் இதனோட சயின்டிஃபிக் நேம் பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கோவா சட்டைவா இப்போ இந்த ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பயிர் நம்ம எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா வந்து அதனோட ஃப்ளவர் அதாவது மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதனோட பூ வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும் ஒவ்வொரு முறை கட் பண்ணக்குள்ளேயும் அந்த ஃப்ளவர் வந்து இருக்க இருக்க அந்த பிரான்ச்சஸ் அதிகமாகல ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பிரான்ச்சஸ்லேயும் வந்து ஃப்ளவர் வந்து நம்மளுக்கு க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த பதிவில் வந்து நம்ம ஒரு மூணு செக்மெண்ட்டாக பார்க்குறோம் இப்போ குதிரை மசாலோட பயிர் வந்து எப்படி நடவு பண்ணுன்றதும் அதனோட பயன்பாடு அதனோட முக்கியத்துவம் எந்தெந்த கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அதை பற்றி வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா வந்து நம்ம எந்த மாதிரி நடவு பண்ணணும் இந்த பயிர் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளைனான ஃபீல்டை நம்ம ஒரு மூணு முறை வந்து ட்ராக்டரை யூஸ் பண்ணி ஃப்ளோ பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ளோ பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபீல்டை வந்து நம்ம பிளைனாகவே வச்சுக்கிறோம் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரிட் அண்ட் ஃபிரோ அந்த பார் பிடிக்காத பிளைனாகவே வச்சுக்கிறோம் பிளைனாக வச்சுட்டு நம்ம விதையை வந்து விதை நேர்த்தி எதுவும் நம்ம முன்கூட்டி எதுவும் பண்ணக்கூடாது விதை நேர்த்தி எதுவும் பண்ணாத அதை வந்து விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளைனாக இருக்கிற ஃபீல்டில் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பங்கு விதை இரண்டு பங்கு வந்து மணல் சேர்த்திக்கிறோம் அது வந்து பொதுவாக வந்து அந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கிறோம் ஒரு பங்கு விதை இரண்டு பங்கு மணல் அதாவது வந்து அதனோட விதையை பார்த்தீங்கன்னா மணல் சைஸுக்கு அந்த சேண்டோட சைஸுக்கு தான் இருக்கும் இது மாதிரி நல்லா ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ வந்து நம்ம லைன்ஸ் வாங்கி நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அந்த லைன்ஸ் வாங்கி பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பிடி வச்சுக்கிறோம் நம்ம அந்த இடைவெளி எவ்வளோ விடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி நம்ம வந்து ஒரு கயிறு வச்சு நம்ம ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி நம்ம நட்டுக்கிட்டே போயிடணும் அந்த மணல் சேர்த்துறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரின்சிபல் கிடையாது நம்ம வந்து விதையோட வேஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு கையிலேருந்து எடுக்கிறோம் ஃபீல்டில் நடவு பண்ணும்போது அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு விதம் மூணு விதம் போகும் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு மணல் போகும் அப்போ வந்து யூனிஃபார்மாக எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அந்த ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு மூணு பிளான்ட்டு தான் வரும் அப்போ அது வந்து அதுவே வந்து கட் பண்ண கட் பண்ண ஒரு பஞ்ச் ஆகிக்கும் அதுலேயே வந்து தரையோட சைடு பிரான்ச்சஸ் வந்து விடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம நட்டுறோம் நட்டுட்டு சொட்டு நீர் இருக்குது அப்படி இப்போ சொட்டு நீரில் பயன்படுத்துகிற விவசாயி பார்த்திங்கன்னா அதில் ட்ரிப் ஓஸ் எடுத்து விட்டுக்கிறோம் திறந்த பாய்ச்சல் பா பாய்க்கிற விவசாயி பார்த்திங்கன்னா அவங்க அந்த தண்ணி வந்து எந்த அளவுக்கு நிற்குமோ அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணி அது வந்து எத்தனை அடிக்கு உண்டானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீல்டோட லெவல் பொறுத்து நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு பாத்தி மாதிரி வட்டப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக பிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி பாத்தி மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டா போதும் ஸ்ப்ரிங்லர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கும் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து ஸ்ப்ரிங்லர் சிஸ்டம் வச்சிடும் இது மாதிரி வந்து நம்ம கண்டினியூவாக போட்டுகிட்டே இருக்கோம் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சிச்சு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு ட்ரையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போது தண்ணி மட்டும் பாய்ச்சிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து களை வந்து யூஸ்வலாக வரும் அதை வந்து இருபத்தி அஞ்சாவது நாளில் நம்ம களை எடுத்துக்கணும் இருபத்தஞ்சாவது நாளில் களை எடுக்கும்போது இருபது களை எடுத்த பிறகு நாம் வந்து யூரியாவோ இல்லை ஆர்கானிக்கில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு இயற்கையாக வந்து மாட்டு சனமோ இல்லை பஞ்சகாவியோ இந்த மாதிரி எதாவது யூஸ் பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நியூட்ரிஷனை கொடுத்துக்கிறோம் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கையால் தான் வந்து இதனோட வீட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் கலையை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருக்கோம் நியூட்ரிஷன் அப்ளை பண்ணால் தண்ணி பாய்ச்சிட்டே போகும்போது பிறகு வந்து நம்மளுக்கு அறுபது நாளில் வந்து ஃபஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதன் பிறகு நம்ம ரிப்பீட்டடாக ஹார்வெஸ்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கணும் அந்த ஆரோஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிங்க் கலர் ஃப்ளவர் வரும் அந்த ஃப்ளவர் வருது அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர் வரத்துக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து ஆரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதை நம்ம பேட்ச் பேட்சாக வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நாளில் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டே வந்து நம்ம இருபத்தி ரெண்டு பேட்சாக கட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளே வந்து அந்த ஃபார்மில் உங்களோட ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் அது மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரெயினப் பண்ணி வச்சுக்கணும் உங்கள் ஃபீல்டை இதில் ஒரு சிலர் வந்து ட்ரை லேண்டாக இருக்குது அதில் போடலாமா அப்படின்னு பார்ப்பீங்க கண்டிப்ப
பரவாயில்ல நம்ம மெச்சூர்டு ஆக விட்டோம் அப்படின்னா அதோடய இலை வந்து அடித்தண்டு வந்து முத்திடும் அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக வந்து கால்நடை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அதனால் இளமையாக வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி செக்மெண்ட்டை அப்படியே ரிப்பீட்டடாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறது நல்ல ஒரு விஷயந்தான் பொதுவாக வந்து இதனோட விதையை பார்க்காத விவசாயிகள் பார்த்தீங்கன்னா இதனோட விதை எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வெள்ளை எள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் வந்து இதனோட விதை இருக்கும் அது இந்த பாக்கெட்டில் இருக்கும் இந்த விதை யூஸ்வலாக வந்து நம்மக்கிட்டே இருக்குது நம்மக்கிட்ட வந்து விற்பனைக்கு இருக்குது அதில் கீழே வந்து அதோட லிங்க் இருக்கும் வேணால் நீங்கள் ஆன்லைன்லையும் நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கீழே வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது அந்த காண்டாக்ட் நம்பர்லேயும் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணி நீங்கள் விதையை வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த விதை வந்து உங்களுக்கு கொரியர் மூலமாகவோ டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாகவே உங்களோட கைக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்து உங்களோட ஃபீல்டில் உங்களோட ஃபார்மில் வந்து ஈஸியாக பயன்படுத்திக்க முடியும் இதில் வந்து என்னென்ன சத்துக்கள் அடங்கியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து இதில் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் இருக்குது ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது இது வந்து இருக்கிற வந்து அந்த லெகிம் காப்லேயும் இது வந்து அதிக ப்ரோட்டீன் இருக்குது இப்போ வேலி மசால் முயல் மசாலோட இது வந்து அதிக ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது அதனால் அதை வந்து நம்ம கால்நடைகள் கொடுத்தோன்னா இந்த பயிரை பசந்தி உடனே எந்தெந்த கால்நடைகளுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுகளுக்கு வெண்பன்றி எருமை வெள்ளாடு செம்மறி ஆடு அதேமாதிரி முயலுக்கு முக்கியமாக வந்து இது குதிரைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அதாவது குதிரைகளுக்கு கொடுக்கும் பட்சத்தில் இதனோட செமன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் இதனோட ரேஸ் அதாவது ஹார்ஸ் பவர் வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம கறவை மாடுகள் கொடுக்கும்போது கறவை திறன் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து வெள்ளாடு செம்மறி ஆடு பன்றி கோழி இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும் பட்சத்தில் இதனோட பாடி வெயிட் வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் கண்ட அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து கால்நடைகள் வந்து அனைத்து வகையான கால்நடைகளுக்கும் இது வந்து ஒரு சிறந்த பயிர் தான் ஆனால் விவசாயிகள் வந்து இதை பயிரிடும் போது ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ப்ராப்பராக வந்து கேர் எடுத்து பண்ணனா நல்லா சக்ஸஸாகவே அமையும் இந்த பயிர் இந்த பயிர் வந்து இந்தியாவில் வந்து எல்லா இடத்துக்குமே அடாப்ட் ஆகும் ஆனால் வந்து டூரிங் சம்மர் ஸ்டேஜில் வந்து இதை வந்து நிறைய கேர் எடுத்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்த பகுதியில் வந்து அதை பயிர் உற்பத்தி எந்தெந்த கால்நடைகள்லாம் பயன்படுத்தலாம் அதனோட முக்கியத்துவம் இதை மட்டும் தான் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஹேர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதேமாதிரி வந்து சைலஜி யூஸ் பண்ணும்போது சைலஜி பயன்பட சைலஜிக்கு வந்து இந்த பயிரை பயன்படுத்தலாம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது இதில் எந்த காம்பவுண்டு கூட இதை சேர்த்து நம்ம சைலேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த பதிவில் இந்த ஆல்ஃபா பற்றியை நம்ம பார்ப்போம் நன்றி